Uh, good morning students this is your lecture 45 of concrete technology so last class we were we had started to study about special types of concrete we studied about rmc type concrete then we studied about high performance concrete <coughs> then we studied about fiber reinforced concrete today we'll study about self-compacting concrete so just like the name suggests, self-compacting. ये concrete क्या करता है? Without any compaction, compacting machines या फिर कोई भी external factor बिना use करे, वो automatically खुद ही compact हो जाता है. अपने self weight and also because of the gravity, the concrete itself compacts with its own weight. इसमें कोई external machines or equipment to make vibrators to make compact now let us see where it is used compaction is difficult when percentage of reinforcement is high like for example the steel bars which we have made steel reinforcement to make concrete we will make RCC concrete so where there is a very high percentage of steel bars in such a situation, if you are making a column, you have put a lot of steel bars in it. So what happens? There is a place that is very low for vibrators to put it in it. So if you have tried to put it in it, it will decrease the reinforcement of the vibrator from the steel bars. It will decrease the reinforcement of the steel bars. It can be a problem. It will not be able to put it in it. It will decrease the reinforcement of it. तो इस केस में क्या करते हैं वो ऐसा कंक्रीट बना रहे हैं जो अपने ही वेट से खुद ब खुद कंपैक्ट हो जाएंगे ठीक है लेट अस रीड दिस कंपैक्शन इस डिफिकल्ट व्हेन परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट इस हाई जैसे अभी समझाया व्हिच डिस्टर्ब्स द इंसर्शन ऑफ वाइब्रेटर सॉरी इट इस बी ओके नॉट बी वाइब्रेटर्स एट सम because of high reinforcement, vibrators insert करना मुश्किल पड़ जाते हैं। Hence, to overcome such problems, तो ऐसे problems overcome करने के लिए है SCC यानी कि self compacting concrete develop किया था। अब self compacting concrete क्या है? It is defined as the concrete which is capable to compact itself। मतलब कि ये कंक्रीट खुद ब खुद कंपैक्ट हो जाएगा इट्सेल्फ बाय व्हाट बाय इट्स ओन वेट अपना ही वेट के वजह से कंपैक्ट हो जाएगा ओन सेल्फ वेट अंडर ग्रैविटी विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट ठीक है खुद ब खुद कंपैक्ट हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ इट्स सेल्फ वेट अंडर ग्रैविटी बिना कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगाए द मटेरियल यूज्ड फॉर आरसीसी आरसीसी के लिए क्या-क्या यूज करेंगे सॉरी नॉट आरसीसी एससीसी एक तो सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, सैंड इतना तो यूज़ करेगा ही करेंगे, वाटर, उसके अलावा सुपर प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है, जो भी सुपर प्लास्टिसाइजर्स जो है वो यूज़ करते हैं और मेन यहाँ पर दो यूज़ करते हैं, एक है विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट, दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर मॉडिफाइंग एजेंट � मेक तो कंक्रीट कंपैक्ट ठीक है इसको आप ये कैसे काम करते हैं वो आप लोग किसी लिए बस में नहीं है आप लोग बीटेक में पढ़ेंगे आप ही आपको बस ये जानना है कि वो क्या करते हैं वो कंक्रीट जो है उसका विस्कोसिटी को मॉडिफाई कर देते हैं ठीक है विस्कोसिटी मतलब थिकनेस ऑफ कंक्रीट जिसकी वजह से कॉन्क्रीट खुद ब खुद कंपैक्ट होने में हेल्प करेंगे ऑल्सो वो लोग कुछ पाउडर्स लगाते हैं पाउडर मेटीरियल ठीक है जिसकी वजह से खुद सेल्फ कंपैक्शन हो सकते हैं तो टाइप्स ऑफ एसीसी कैसा टाइप बनाते हैं इधर पाउडर टाइप एसीसी बनाएंगे इसमें जो सर्टेन पाउडर होता है सेल्फ कंपैक्टिंग पाउडर उसके साथ कंक्रीट मिक्स करेंगे वैसा वाला बनाएंगे या फिर विस्कोसिटी एजेंट टाइप दे यूज विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर ठीक है अभी मैंने बताया जो एडमिक्सचर जो होता है विस्कोसिटी मॉडिफाई करने वो वाला एडमिक्सचर कॉन्क्रीट के साथ मिक्स कर देंगे और उसको बना सकते हैं या फिर थर्ड टाइप कैसा कंबाइंड टाइप इसमें क्या हो दोनों लगाते हैं पाउडर भी लगाते हैं और विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर भी दोनों मिक्स करके बनाए जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ एससीसी ठीक है फर्स्ट थिंग बेटर सरफेस फिनिश ठीक है तो प्रॉपर सरफेस फिनिश भी देश मिल सकते हैं सेकंड Durability increases as this dense packing leads to impermeable concrete. So obviously durability जो है वो increase होगा क्यों? 
क्योंकि आप कंक्रीट जो है वो अगर सेल्फ कंपैक्ट होने की वजह से वो पैकिंग कैसा होगा एकदम डेंस होगा यानी कि प्रॉपर डेंसिटी एकदम वॉल्यूम कम और एकदम डेंस वाला पैकिंग होगा मतलब उसमें एयर वॉइस नहीं रहेगा जिसकी वजह से कॉन्क्रीट जो है वो इम्परमीएबल बनेंगे अलाउ द मोर अमाउंट ऑफ फ्री फॉल ठीक है फ्री फॉल हाइट हमने पढ़ा था कि कॉन्क्रीट जो है एक मीटर के हाइट से ज़्यादा उसको थ्रो नहीं करनी चाहिए लेकिन एस सी सी में क्या है वो फ्री फॉल हाइट भी ज़्यादा अलाउ करते हैं एंड मोर हॉरिजोंटल डिस्टेंस अप टू विच कॉन्क्रीट कैन फ्लो विदाउट सेग्रीगेशन एंड इवन हॉरिजोंटल डिस्टेंस हमने पढ़ा था कि ज़्यादा डिस्टेंस हॉरिजोंटली हम ट्रैवल नहीं कराते कॉन्क्रीट को क्यों क्योंकि वो खुद सेट सेट होना शुरू हो जाते हैं और वो प्लास्टिक प्रॉपर्टी लूज होना शुरू होता है कंक्रीट का लेकिन एस सी में क्या है डिस्टेंस uh, भी ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं और फ्री फॉल हाइट भी अलाउ uh, ज़्यादा अलाउ करते हैं फोर्थ पॉइंट मोर इनोवेटिव डिज़ाइंस कैन बी मेड एज एस सी सी कैन फ्लो थ्रू एनी शेप नो दिस इज़ इम्पोर्टेंट सिंस इसमें कोई कंपैक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद ब खुद कंपैक्ट हो जाता है तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स वगैरह जो है अगर आपको एडवांस या कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ कंक्रीट बनाना है तो उसमें वो इजीली बन जाता है इनोवेटिव डिज़ाइन वगैरह टाइप कंक्रीट बनाना है तो इजीली वो कंक्रीट उसमें फ्लो हो जाता है देन वाइब्रेटर ऑपरेटर एंड मेसन नॉट रिक्वायर ठीक है तो ऑब्वियसली आपको अगर सेल्फ कंपैक्ट होगा तो कोई वाइब्रेशन या कंपैक्शन के काम वगैरह करने का ज़रूरत ही नहीं है जिसकी वजह से कोई मेसन लेबर वगैरह लाने की ज़रूरत ही नहीं है कंपैक्ट करने के लिए दैन नो इंट्रैप्ट एयर इज़ पॉसिबल सो ऑब्वियसली कॉन्क्रीट जो है वो खुद ब खुद कंपैक्ट हो रहा है तो इंट्रैप्ट एयर एयर उसमें जाना पॉसिबल ही नहीं है नो लेट एस सी लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एस सी सी ठीक है पहले देखते हैं लिमिटेशन लिमिटेशन मीन्स डिसएडवाटेज सम सेल्फ कंपैक्टिंग कॉन्क्रीट मिक्सिस मे गेन स्ट्रेंथ स्लोली तो इसका लिमिटेशन क्या है स्ट्रेंथ गेन जो है वो स्लोली हो सकता है मे बी ड्यू टू प्रजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ फाइन्स फ्लाई एश माइक्रोसिलिका ठीक है क्यों क्योंकि उसमें से सीमेंट के अलावा हम बहुत सारे पाउडर वगैरह विस्कॉसिटी मोडिफाइंग एजेंट वगैरह मिक्स करते हैं जिसकी वजह से क्या है या फिर फ्लाई एश वगैरह माइक्रोसिलिका वगैरह लगाया होता है मतलब हाई प्रपोर्शन ऑफ फाइन्स फाइन मटेरियल होने की वजह से स्ट्रेंथ गेन जो है वो थोड़ा स्लो होगा मोर चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग प्लास्टिक एंड श्रिंकेज क्रैक्स ठीक है तो इसमें ज़्यादा प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स होने का भी चांस है देयर फोर अटेंशन ऑन क्योरिंग इज इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलरली ऑन लार्ज फ्लैट एक्सपोज एरिया तो ये ना होने के लिए क्या है आपको प्रॉपर क्योरिंग करना ज़रूरी है ऐसे टाइप ऑफ एस सी वाले कॉन्क्रीट में नॉमलेट सीज एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं कहाँ कहाँ यूज हुआ है सेल्फ कंपैक्टिंग कॉन्क्रीट वॉज यूज फॉर वाल ऑफ लार्ज एल एन जी टैंक बिलोंगिंग टू ओसाका गैस कंपनी ठीक है ये कंपनी के जो उन्होंने टैंक बनाया था उसमें यूज किया था सेल्फ कंपैक्ट कॉन्क्रीट इट वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीकास्ट स्लैब वगैरह एलिमेंट यूज इन गुजरात स्कूल प्रोजेक्ट उसमें यूज किया था प्रीकास्ट स्लैब एलिमेंट बनाने में It was also used in construction of art and culture center of Meudon in France. Then, also used for construction of commercial centers in Italy. ये सब जगह पे use किया था. These are like some of the famous structures where uh, SCC was used successfully. Now let us see lightweight concrete. जस्ट एज द नेम सजेस्ट लाइट वेट मतलब इसका वेट जो है कंपेरेटिवली जो नॉर्मल कॉन्क्रीट कन्वेंशनल कॉन्क्रीट से कम होगा लेट एस रीड नाउ वन ऑफ द डिसएडवाटेजेस ऑफ कन्वेंशनल कॉन्क्रीट कन्वेंशनल कॉन्क्रीट मतलब जो नॉर्मल कॉन्क्रीट जो हम बनाते हैं इस इट्स सेल्फ वेट तो क्या है जो नॉर्मल कॉन्क्रीट हम यूज़ करते हैं उसके बाद सबसे बड़ा डिसएडवाटेज क्या है कि उसकी वेट जो है सेल्फ वेट थोड़ा ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ नॉर्मल कॉन्क्रीट यानी कि डेंसिटी ऑफ कन्वेंशनल कॉन्क्रीट जो है इज़ यूजली टू थाउजेंड टू हंड्रेड टू टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के जी पर सेंटीमीटर क्यूब ठीक है द हैवी सेल्फ वेट मेक्स एन इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ इट्स हैवी वेट जो कॉन्क्रीट नॉर्मल कॉन्क्रीट का हैवी वेट की वजह से स्ट्रक्चरल भी थोड़ा अन इकोनॉमिकल बनता है क्योंकि ज़्यादा कॉन्क्रीट ज़रूरत पड़ता है 
वेयर एज लाइट वेट कॉन्क्रीट क्या है आर दोज हुटी इज वेरी लेस कम्पेयर टू कन्वेंशनल कॉन्क्रीट देखो इट्स अराउंड इधर फ्रॉम थ्री हंड्रेड टू वन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी किलो के जी पर सेंटीमीटर क्यूब टू मेक लाइट वेट एंड इंक्रीज एफिशेंसी ठीक है तो ये लाइट वेट कॉन्क्रीट इसको बोलता है जिसका डेंसिटी जो है वो बहुत कम है यानी कि थ्री हंड्रेड से लेकर वन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी तो डेंसिटी कैसे कम है डेंसिटी तभी कम होगा ना अगर मास कम है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मास अपॉन वॉल्यूम तो वॉल्यूम सेम रहेगा दोनों में कन्वेंशनल कंक्रीट और जैसे सी आप यहाँ देखोगे ये कन्वेंशनल कंक्रीट है और ये आपका लेटेस्ट से लाइट वेट कॉन्क्रीट दोनों का वॉल्यूम सेम है तो फ़र्क कहाँ है फ़र्क मास में है ये मास में देखो इसका मास कम है और इसका मास ज़्यादा है इसका मास कम होने की वजह से डेंसिटी क्या है मास अपॉन वॉल्यूम तो मास कम होने की वजह से डेंसिटी भी कम आएगा इसका मास ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी भी ज़्यादा आएगा बल्कि जब दोनों का वॉल्यूम सेम है इट इज़ मेड बाई इंक्लूजन ऑफ एयर इन कॉन्क्रीट ठीक है तो मेन मेनली लाइट वेट कॉन्क्रीट कैसे बनाते हैं ऑब्वियसली उसको लाइट वेट तभी बना सकते हैं अगर हम उसमें एयर डालते हैं कॉन्क्रीट के अंदर एयर डालते हैं इट इज़ अचीव इन थ्री वेज कैसे कैसे डाल सकते हैं फर्स्ट देखते हैं इधर हम रिप्लेस यूजल एग्रीगेट्स विथ सेल्यूलर पोरस लाइट वेट एग्रीगेट तो इधर क्या कर सकते हैं नॉर्मल एग्रीगेट को हम रिप्लेस करेंगे कैसे वाला एग्रीगेट जो पोरस होता है पोरस मतलब कैसा एग्रीगेट पोरस आर दो टाइप ऑफ एग्रीगेट विच हैज पोर्स विच हैज लेट्स उनके में पोर्स होता है उनके में एयर वॉइस होता है ठीक है और लाइट वेट एग्रीगेट जो पोरस एग्रीगेट्स होता है उनका वेट जो है लाइट बहुत लाइट होता है और इंट्रोड्यूसिंग गैस और एयर बबल्स इन द मोटर नोन एज एरिएटेड कॉन्क्रीट या फिर क्या करते हैं आजकल नए टेक्नोलॉजी में मोटार जो होता है मोटार क्या है सीमेंट सैंड और वाटर जो पेस्ट होता है सीमेंट पेस्ट जो है उसमें वो गैस या एयर बबल्स भर देते हैं जिसकी वजह से जो वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा लेकिन मास सेम रहेगा उसको हम एरिएटेड कॉन्क्रीट भी बोलते हैं थर्ड टाइप इज बाय ओमिटिंग ओमिटिंग मीन्स रिमूविंग ठीक है उसको हटा के बाय ओमिटिंग सैंड फ्रैक्शन फ्रॉम एग्रीगेट नोन एज नो फाइन्स एग्रीगेट या फिर आजकल क्या करते हैं लाइट वेट बनाने के लिए वो सैंड लगाते ही नहीं बस क्या लगाएंगे सीमेंट कोर्स एग्रीगेट और वाटर मिक्स करेंगे और सैंड नहीं लगाएंगे सैंड के बदले में वो लोग कोई एडमिक्सचर लगा के बनाते हैं उसको नो फाइन्स एग्रीगेट भी बोलते हैं तो ये सब जो ये अलग अलग टाइप के लाइट वेट कॉन्क्रीट्स हैं ठीक है इसका एडवांटेजेस देखते हैं इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ डेड लोड ऑब्वियसली अगर वेट कम है तो डेड लोड भी कम लगेगा इंक्रीजेज द प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग ठीक है ड्यू टू इट्स लाइट वेट बनाना भी आसान है और प्रोग्रेस जो है भी इजी होगा बनाने में लोअर्स हॉलेज एंड हैंडलिंग कॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट हॉलेज मतलब जो डिस्टेंस होता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन या फिर हैंडलिंग कॉस्ट वगैरह भी कम होगा इट अफेक्ट्स कंसिडरेबल इकोनॉमी ऑल्सो आपका कॉन्क्रीट लाइट है जिसकी वजह से इकोनॉमी भी मतलब कम कम सीमेंट लगता है लाइट वेट बनाने के लिए क्योंकि उसके अंदर एयर बबल्स है सॉरी क्योंकि उसके अंदर एयर बबल्स होता है जिसकी वजह से उसका वेट भी कम होता है और सीमेंट भी कम लगते हैं एंड स्ट्रक्चर भी इकोनॉमिक बनते हैं इट हैज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी देर फोर इट कैन बी यूज इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन दूसरा क्या है लो थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स कोई आग वगैरह जलने का या फिर ऐसा थर्मल रिएक्ट नहीं करेगा जिसके वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन लाइक लाइक बहुत हॉट या बहुत कोल्ड कंडीशंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट सच एज क्लिंकर फ्लाई स्लैग कैन बी यूटिलाइज इन लाइट वेट कॉन्क्रीट तो लाइट वेट कॉन्क्रीट बनाने के लिए जो फ्लाई एश स्लैग जो हम एडमिक्सचर करके भी यूज़ करते हैं वेस्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो हम यूटिलाइज करके भी बना सकते हैं लिमिटेशन देखते हैं यानी कि डिसएडवांटेज इट प्रोड्यूस हार्श मिक्स देयर फॉर लोअर केबिलिटी दैट्स फॉर श्योर अगर आप यहाँ भी देखो कि तो मिक्स जो है थोड़ा रफ है हार्श मतलब थोड़ा सूखा सूखा वाला मिक्स तो जो 
इनका मिक्स होगा वो थोड़ा हार्श वाला होगा यानी कि स्मूथ एकदम हाई वर्किबिलिटी नहीं होगा लो वर्किबिलिटी वाला मिक्स होगा स्ट्रेंथ भी लेस होगा ऑब्वियस है अगर आप सीमेंट का हम यूज़ कर रहे हो उसमें पोर्स प्रेजेंट है ऊपर से अगर आप सैंड भी नहीं लगाया तो स्ट्रेंथ कम होगा मिक्स डिज़ाइन प्रोसीजर्स आर नॉट वेल स्टैब्लिश तो ये बनाने के लिए प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन भी स्टैब्लिश नहीं हुआ अभी भी ट्रायल मेथड करते हैं अभी मैंने जो प्रोजेक्ट किया था मैंने भी इसे भी किया था लाइट वेट कॉन्क्रीट नो फाइन्स कॉन्क्रीट प्रोरस कॉन्क्रीट भी किया था तो इसमें क्या है अभी भी हिट एंड ट्रायल मेथड ही चल रहा है तो आप बनाओ चेक करो अगर और स्ट्रेंथ बना सकते तो और बनाओ तो वैसे चल रहा है रिसर्च इसका मोर प्रोन टू करोजन बिकॉज ऑफ पोरोसिटी ठीक है ऑब्वियसली ये क्या है ये कॉन्क्रीट में पोर्स होता है ये इसमें एयर वॉइस होता है पोर्स तो ये ऑब्वियसली ये परमिएबल होगा यानी कि पानी पास हो जाएगा तो जिसकी वजह से कोरोजन भी हो सकता है अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं लाइट वेट कॉन्क्रीट बहुत सारी चीज़ें में हम यूज़ कर सकते हैं जो पोर्स वाला कॉन्क्रीट होता है जहाँ पर स्पेशली ये पोर्स वाला आप दिख रहे हैं ना जहाँ पर पोर्स ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपको फुटपाथ बनाना है बिना उसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम का जैसे कि आजकल अगर हम सीमेंट फुटपाथ सीमेंट रोड सीमेंट फुटपाथ वगैरह सीमेंट पार्किंग वगैरह बनाएंगे तो क्या होगा जब बारिश होगा तो पानी पूरा फ्लो हो जाएगा है ना लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर भी अच्छा बने कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर बने ऊपर से जो पानी जो है जो रेनफॉल आएगा वो फ्लो ना करे रन ऑफ बन के फ्लो ना करे लेकिन सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड चलकर अंडरग्राउंड वाटर होगी प्रिजर्व हो जाए अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो क्या करते इस केस में भी वो लोग पोरस कंक्रीट यानी कि लाइट वेट कॉन्क्रीट बनाते हैं जहाँ पर पोर्स होता है ये नो फाइंस कंक्रीट वाला तो इसका दो यूज़ है एक तो ये कॉन्क्रीट वाला फूड स्पेशली कहाँ यूज अब रोड में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रोड में क्या होता है हैवी व्हीकल रोड में गाड़ी बहुत चलेगा तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होता है वैसे टाइप ऑफ रोड के लिए लेकिन वैसे जगह जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है लाइक एग्जांपल फुटपाथ या फिर पार्किंग जहाँ पर ज़्यादा गाड़ी आते आते जाते नहीं रहते तो ऐसी जगह पे हम बना सकते हैं पोरस कंक्रीट तो वो क्या करेंगे एक तो रन ऑफ जो पानी जो है वो रन ऑफ भी बनने नहीं देंगे फ्लो हो के ओवरफ्लो फ्लडिंग भी नहीं होगा और दूसरा केस क्या होगा उसमें आ, और पानी भी जो है वो सीधा अंडरग्राउंड चले जाएगा विच ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग अंडरग्राउंड वाटर सिमिलरली नाउ थर्ड टाइप इज प्री कास्ट कॉन्क्रीट ओके प्री कास्ट कॉन्क्रीट भी जस्ट एज द नेम से प्री प्री मतलब पहले से ही कास्ट करके रखा है पहले से कास्ट करके रखा कॉन्क्रीट यानी कि रेडीमेड कॉन्क्रीट इसमें क्या है आपको फॉर्म वर्क लगा के कंक्रीट uh, साइड में स्लैब वगैरह कॉलम बीम बनाने का ज़रूरत नहीं वो फैक्ट्री से ही बनने के बनने बन के आता है क्या चाहिए आपको अगर आपको कॉलम चाहिए बीम चाहिए पैनल चाहिए uh, या फिर ग्रिड्स uh, वगैरह चाहिए स्लैब चाहिए सब कुछ वॉल्स चाहिए सब कुछ बना के ऐसे रेडीमेड आपको मिल जाएगा आपको बस प्लेस करना होता है दे आर द स्ट्रक्चरल मेम्बर्स लाइक पैनल ग्रिड्स बीम्स कॉलम विच आर ऑलरेडी प्री कास्टेड ओके तो दे आर प्री कास्ट एट सम फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज में ऑलरेडी पहले से बना के रखा होता है एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू साइट वेयर रिक्वायर्ड तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ उसको प्लेस कर देते हैं रोबोटाइज फैक्ट्रीज और सेमी ऑटोमेटिक प्लान्स आर सेटअप तो यूजली ये बनाने के लिए थोड़ा एडवांस रोबोटाइज यहाँ पर एडवांस मशीन एडवांस प्लान दिस इज नॉट प्लान एट ओके सॉरी प्लान एटम ऑटोमेटिक प्लान वगैरह जहाँ है वैसा सेटअप करके रखनी चाहिए तो वैसा वाला जहाँ पर हाई परफॉर्मेंस कलरफुल कंक्रीट प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट डिज़ाइन शेप्स एंड कलर्स बन सकते हैं ठीक है तो थोड़ा एडवांस फैक्ट्री सेमी ऑटोमेटिक प्लान्स वगैरह बनानी चाहिए इंडिया में भी है शायद एक दो प्रीकास्ट मोस्टली फॉरेंस में यूज़ होते हैं सॉरी ये लाइट वेट कॉन्क्रीट नहीं है ओके देन यू जस्ट एक तो ऐसा रखें ये आपका प्रीकास्ट कॉन्क्रीट एस प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फैक्ट्री लेट्स सी इसका एडवांटेजेस देखते हैं एस प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फैक्ट्री क्वालिटी कंट्रोल इज एक्सिलेंट ठीक है तो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं विद प्रॉपर सुपरविजन एंड क्वालिटी कंट्रोल तो ऑब्वियसली क्वालिटी कंट्रोल जो है वो अच्छा रहेगा 
एज मास प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इट इज इकोनॉमिकल ऑल्सो अगर आप बहुत सारे मास कंस्ट्रक्शन मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से इकोनॉमिकल है गुड स्ट्रेंथ एंड फिनिश ऑफ द मेम्बर्स ठीक है प्रॉपर फिनिशिंग और गुड स्ट्रेंथ होते हैं मेम्बर्स यूजफुल फॉर लार्ज रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स मेनली जो रिपीटेटिव वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होता है लेट एस सी लाइक आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह बनाना है तो उसमें सेम काम बहुत सारे बिल्डिंग बनाना है तो वैसे काम के लिए यूजफुल होता है इन कंजेस्टेड अर्बन एरिया असम्बलिंग इज ईजी स्पेशली अगर कंजेस्टेड मतलब बहुत क्राउडेड वाले बहुत स्मॉल छोटे जगह पे अर्बन एरियाज में आप बिल्डिंग वगैरह बना रहे हो तो ऐसे जगह पे असम्बलिंग उसको ला के असम्बल असम्बल मतलब उसको फिट करना कॉन्क्रीट स्लैब्स कॉन्क्रीट प्रिकास कॉन्क्रीट मेम्बर्स को ला के असम्बल उसको फिट करना ईजी रहेगा ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं रहेगा और लिमिटेशन में क्या क्या है It requires good roads for transporting its product to distant sites without delay and damage. This is important. कि proper अच्छे road चाहिए transport करने के लिए ठीक है without delay and damage. Second, it requires heavy equipment. Proper अच्छे equipment चाहिए to handle its production at site. ठीक है तो proper heavy equipment as in कि आपको hoist वगैरह skips वगैरह लेना ले आना पड़ेगा उसको place करने के लिए It requires standardized designs and massive repetitive type of construction to affect economy. ठीक है. They are chances of wastage in handling. Handling करते समय मतलब जब आप उसको बनाते समय उसमें wastage भी होने का chance है या फिर आप उसको fit करते समय. Last point, not easily available everywhere. प्रॉपर्टीज क्या है दे आर मोस्टली स्टीम क्योर्ड हाँ तो क्योरिंग जो यूज़ करते हाई स्ट्रेंथ अचीव होने के लिए मोस्टली स्टीम क्योर्ड करते हैं मोस्टली प्रिपेयर फ्रॉम सैंड सीमेंट एंड स्टोन चिप्स ठीक है तो मोस्टली सैंड सीमेंट एंड गुड क्वालिटी स्टोन चिप्स यूज करते हैं नाउ लेट अस सी दिस इज द री इनफोर्स्ड कॉन्क्रीट ठीक है आर सी सी ये तो आपको पता ही है हमने पढ़ा है हमने पूरे चैप्टर भी इसके पूरे सब्जेक्ट ही है राइट आर सी सी तो आर सी सी इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्पेशल कॉन्क्रीट क्योंकि वो नॉर्मल कॉन्क्रीट से अलग है इसमें हम क्या करते हैं हम स्टील बार्स लगाते हैं राइट तो आपको पता ही होगा क्यों लगाते होंगे फिर भी लेटेस्ट रीड हैज़ पोर टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक है कॉन्क्रीट के पास बहुत कम टेंसाइल स्ट्रेंथ विच इज़ लाइबल टू क्रैक जो हमने पहले से पढ़ा है अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से क्रैक ईजीली हो सकता है तो हम क्या करते हैं इसी केस में वी प्रोवाइड स्टील री इन्फोर्समेंट बार्स विद इन द कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट के मास के अंदर ही स्टील बार्स हम प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ बोरिंग ठीक है हेंस हैविंग बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील तो क्या करते हैं वही टेंसाइल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए हम फॉर्म वर्क के अंदर स्टील बार्स लगाते हैं और स्टील बार्स के साथ ही हम कॉन्क्रीट को पोर कर देते हैं तो वो आर में क्या होगा दोनों का प्रॉपर्टी होगा कॉन्क्रीट का प्रॉपर्टी भी और स्टील का प्रॉपर्टी भी एडवांटेजेस क्या क्या है देखते आर सी स्ट्रक्चर इज ड्यूरेबल एंड फायर रेजिस्टेंट ओके दे आर प्लास्टिक प्रॉपर्टी हैज प्लास्टिक प्रॉपर्टीज हैंस इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट एनी डिज़ायर्ड शेप ठीक है ऑब्वियसली जो आपका स्टील बार से वो भी प्लास्टिक प्रॉपर्टी यानी कि स्टील बार्स को हम बेंड कर सकते हैं ना जैसे शेप में हमें चाहिए हम बेंड कर सकते हैं उसको तो इसीलिए उसमें भी प्लास्टिक यानी कि स्टील बार्स और ऑल्सो मोल्डेबल तो हम कोई भी शेप में हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मेटीरियल्स ऑफ आर सी सी आर ऑल्सो ईजिली अवेलेबल है रिक्वायर्स लेस मेनटेन एंड कॉस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट अटैक बाई टर्माइट्स ठीक है क्योंकि स्टील बार्स जो है वो केमिकली Uh, अच्छा रहता है केमिकली रेजिस्टेंट है और टर्माइ से किसी से भी इफेक्ट नहीं हो सकता इट प्रोवाइड्स रेजिडिटी टू स्ट्रक्चर एंड मोनोलिथिक कैरेक्टर ठीक है प्रॉपर रेजिडिटी देते हैं एंड मोनोलिथिक मीन्स इट एक्ट एज लाइक वन इट एट एक्ट एज अ वन ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टील बार्स और कॉन्क्रीट दोनों मिल के एक बन के वो एक कैरेक्टर स्टिक्स दिखाते हैं The combination of steel and concrete has good bonding properties, so increased durability. Durability will increase. Care and cost of maintenance of RCC structure are almost negligible. Its maintenance cost, caring cost, is very low in RCC structure. So, that's why people opt for RCC. Limitation? What is it? 
रिक्वायर्स मिक्स डिज़ाइन फॉर एनी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट तो प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन करना ज़रूरी है क्योरिंग इज एसेंशियल क्योरिंग करना ही पड़ेगा और आप आर सी सी बना रहे हो तो प्रोड्यूसर्स श्रिंकेज क्रैक्स इसमें थोड़ा बहुत श्रिंकेज क्रैक्स भी आ सकते हैं फॉर स्मॉल वर्क इट इज कॉस्टलीयर बेल्ट वेट डिजाइन इट्स नॉट बेल्ट आई थिंक इट्स बल्क वेट ठीक है बिकॉज ऑफ स्टील प्लस कॉन्क्रीट का वेट की वजह से वेट ज़्यादा है एंड रस्टिंग ऑफ री इन्फोर्समेंट इज पॉसिबल ठीक है सो दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट स्टील जो है मेटल ही है तो उसमें रस्ट होने का भी चांस होता है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू